Bueno, buen día, amigo Peralta. Realmente un gusto tenerlo aquí con tu programa y para reflejar un poco lo que nosotros venimos haciendo año tres años con la cuarta exposición Caprina y, y, y Rally Maratón de Burro. Es una fiesta que nosotros eh, lo hacemos un poco para reivindicar en cuanto a la cabra, que estamos en el corazón de la cría de animal caprino y el burro un poco que es algo de nuestra infancia que la gente que hemos vivido en el campo antes de andar a aprender a andar a caballo tenemos que pasar andando en un burro para después pasar a subir en un caballo entonces esas cositas las queremos seguir manteniendo lo hacemos con los chicos de la zona con un poco de diversión que hace un poco ameniza lo que nosotros hacemos con esta exposición y a la vez bueno eh, también juntarse con amigos con comisionados intendentes funcionarios de la provincia y también eh, mostrar lo que nosotros podemos hacer aquí desde este santiago profundo pueblitos tan olvidados que han sido y que hoy lo estamos eh, dándole un auge distinto, con mucho apoyo del gobierno, con el apoyo de la gente y estos pueblos que han sido pueblos olvidados y gracias a Dios tenemos la suerte de estar en, eh, en una senda de, del adelanto, tratando de, del progreso que se afiance en esta zona y que nuestros hijos dejen de emigrar, no solo por el estudio sino por el trabajo y en eso estamos nosotros. Hilton, ¿con quién habla? Porque ayer, la semana pasada, unos días horribles, viento frío y hoy tenés un hermoso día. Y bueno, eso la verdad que a veces para los que tenemos mucha eh, fe o a veces será que la circunstancia, pero bueno, hoy tenemos un día especial, todos estos días de lluvia, frío y usted ha visto hoy ha helado muchísimo pero a esta hora ya tenemos una temperatura que está superando los 15 grados y pensamos que van a superar los 20, va a ser un día espléndido, no hay un viento y mañana creo que va a ser un día más o templado sea, todavía. Mejor. Hilton, eh, contale al país dónde queda Bacauma. Bueno, Bacauma es un, una localidad que está en el departamento Salavina, eh, precisamente al oeste del departamento, nosotros limitamos hacia el norte con el departamento Batamisqui y después el río Saladillo nos divide el departamento Quebracho y Ojo de Agua hacia el sur y sur oeste. Eh, así que estamos ahí en un rinconcito de nuestro departamento y bien al sur de Santiago, lógicamente, a 165 kilómetros de la capital. ¿Cuántos habitantes tenés eh, tanto en el pueblo como en, en, el departamento, en la zona? Y en la zona son más de mil habitantes y a los cuales estamos llegando con las viviendas sociales, que hoy inauguramos también eh, 22 nuevas viviendas, lo cual hace un total de 200 viviendas ya en este programa que implementó el gobierno de la provincia y del cual nosotros no hemos dejado de pasar despercibido y estamos en esa lucha constante con toda la gente para erradicar eh, los ranchos y a la vez poder eh, terminar con el flagelo que es el mal de Chaga. Hilton, ¿cómo te sentís eh, como comisionado a ayudar tanta gente que tanto lo necesita como en la casa? Y realmente esto nos reconforta a todos porque son todos vecinos y que se hemos vivido desde nuestra infancia y poder hoy estar en la función que me toca y llegar a, con algo que jamás en la historia se ha, nadie se haya imaginado, que es una vivienda digna, porque es una vivienda digna y no solo una vivienda que se lo hace, sino se lo amuebla y se lo entrega. Realmente eso es la, la, me reconforta y me da la fuerza como para seguir luchando y seguir haciendo vivienda a todos aquellos que necesitan que estén en el rincón más perdido de toda mi zona. ¿La principal actividad de cuál es acá? Y así, la principal actividad es la cría de ganado caprino, que es el corazón justamente de la producción caprina de la provincia y por ende eh, la mayor en la provincia. Y bueno, Santiago Estero es la principal productora caprina de la República Argentina. Así que nosotros queremos a esto darle el, agre el valor agregado y pelear para que no sea solo el cabrito para venderlo para la carne, sino hay muchas cosas que se los puede aprovechar el cabrito, el avea, la cabra, también nosotros. Por eso hacemos la exposición donde estamos haciendo las cruzas eh, con muchos productores, con la raza anglo-nubia y la boer, y estamos tratando de implementar la, la raza, la, la saner, que es eh, para la leche. ¿Y qué mensaje tenés para, para aquella gente que no conoce lo que es la exposición tuya, que cada, cada año va, va progresando más? Y bueno, que se vengan y un poco también mostrarles que cuando se quiere trabajar seriamente, en, no solo en programas caprinos, sino en muchos programas, cuando se trabaja seriamente se puede llegar a objetivos eh, muy grandes y poder eh, 
trabajar en unión, porque hoy por hoy eh, el mundo entero no trabaja por sí solo, ningún, ni siquiera un país sin integrarse, entonces nosotros nos queremos integrar como vecinos, como sociedad, eh, para nosotros poder también competir y buscar mercados, eh, no solo ya en la zona, en la, en, la, en la República Argentina, como hay otros mercados ya internacionales, nosotros tenemos que estar con esa mirada siempre a, a del futuro. Gracias, Gildón. ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día y bienvenido a esta fiesta, cuarta exposición Caprina Bacauma 2018. También en Bacauma estuvimos con Wilson Michelini, que es el director de Agricultura y Ganadería de la provincia de Santiago del Estero, él acompañando al comisionado Gildón Acosta en la localidad de Bacauma. No, eh, por favor, buen día a todos ustedes, a todos sus televidentes, eh, y bueno, es eh, reconfortante estar aquí en Bacauman, agradecerle la invitación a, a Jinto eh, y a ustedes también por, por tenernos siempre en cuenta. La verdad que es un lugar donde se viene desarrollando mucho todas las actividades eh, ganaderas, de ganado menor, eh, todas las actividades agrícolas, y bueno, es, es realmente estar aquí y poder compartir es un gusto para nosotros, ¿no? Bien, acompañando como siempre a todos los comisionados en cada, eh, cada evento, ¿no? Sí, bueno, eh, nosotros tenemos una relación muy directa con los comisionados, son los que están siempre codo a codo con la gente, son quienes son nuestros, nuestros soldados eh, y en, en territorio de, de este proyecto que se viene eh, gestando desde el 2005, así que eh, agradecidos a ellos que siempre eh, nos hacen partícipe de, de sus eventos, de de invitarnos a, la, a las localidades de ellos, a sus parajes, a sus comisiones. Así que, bueno, eh, un día que realmente es eh, muy propicio para una oportunidad de, de, este, de este evento, ¿no? Gracias, Wilson. ¿eh? No, por favor, a ustedes. Y, bueno, eh, invitar a toda la gente que conozca en el interior de Santiago, que realmente la gente de buena madera está aquí, en Santiago del Estero y sobre todo en el interior, ¿no? Con muchas ganas de, de crecer y, y de apostar a, a un futuro, ¿no? También estuvimos con Justo Martín Ibáñez, uno de los beneficiarios de estas casas sociales que está haciendo la provincia de Santiago del Estero en la localidad de Bacauma. Buen día. Bueno, ¿cómo bueno, te sentís? Este, muy bien, este, por tener la vivienda hermosa y que pues, le doy gracias a Dios, le doy gracias a, a la Claudia Zamora, a todos a todo los dirigentes políticos, al comisionado y a todo, porque estoy muy conforme por, por lo que haber recibido, que es una cosa que nunca pude eh, hacer. Claro. Le, sí, nunca alcancé a llegar a hacer. Por, ¿Y cu cuántos eh, son de familia ustedes? Y yo tengo mi, mi sobrino y mis hermanos también, si están, pero están para acá ellos. ¿Y, y Hilton, Hilton el, 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 el pros? Le, le, le doy gracias al comisionado porque, porque se aporta, es un hombre muy, muy seguro, si te promete siempre te da, no te larga con las manos vacías. Bueno, muchas gracias.